Shukran sana Yasin Muhammad na Nazlin binti Man. Sijui unaje yale maoni ambayo tumepokea. Yaani maoni hayo zingine zimenifurahisha, zingine zimenishangaza. Maana mm -hmm. like just squeeze na kwamba unajua wanaume pia wanakuwa na shy off kwa wale mabinti ambao wamesoma sana. Kwa hivyo siku hizi Sheikh unapata msana akiwa na masters kama mimi hivi. Wanasema <laughs> <laughs> Ni ukweli na masters na sio ti ah mimi sitaki ambaye ana masters. Na nasema kwamba the more educated uko, yani kiwango chako cha elimu ikiwa juu mwanaume anakuogopa. Anasema hapana mimi sitaki hao. Eh ni ukweli hayo unayezungumza lakini ndio ile ile niizungumza hofu. Mhm. Mm hofu yani kutokuwa na mistari ya kutosha kumweleza mtoto wa kike. Mm -hmm. yeah, ndio wakati mwingine pakuwa na mistari ya kuweza <laughs> kuzungumza na mtoto wa kike. Sheikh Wajua, akizungumzia eti mwanaume kumuogopa mwanamke ambaye amesoma zaidi yake. Mm, Sio ni kama hiyo ndio sababu kabisa. Mm. Sababu ni kwa sababu ya umagharibi ambao umeingizwa katika tabia za hapa nchini. Mm. Utapata utapata yule mwanamke ameambiwa eti you are independent you don't need a man vitu kama vile yeah. kisha ikamwingia kwa akili kwa njia isiyo kwa nzuri yeah. akafikiri ah mimi nishasoma yule basi ana nini utasikia madhara yeah. mengi sana yatokea katika kitu kama kile kwa sababu hasa masomo ya binti I am stream wanaume. Kwa mtazamo wangu. Lakini mabati yake inashtua. Hiyo picha tuko nayo Abdul Razak tuko nayo hiyo picha ya kutosha kwa Hiyo si sababu. Ndani mm -hmm. kwanza sema kwa labda wakati mwingine imani pia changia na hofu pia tunayo. Mm -hmm. Kwa sababu ikiwa tutakuwa na fikira kuwa yule amesoma sasa itakuwaje labda gharama yake iko juu. Hiyo bado ni hofu. Mm -hmm. Kwa sababu eh kwa sababu tumepata wengi ni wasomi na wamekaa kivyao sasa unamuuliza ah, mbona wewe una uzuri wako mbona upati eh, kuolewa na sheria ya Uislamu nasema eh, mtu akifikia umri wa kuolewa aolewe na mtu akifikia umri wa kuoa aoe mbona sema mimi sijapata bahati kama hiyo labda watu wananiogopa na kuna watu wengi sana wanatamani kuolewa mm. na ukumbuke mtoto wa kike kapewa haya na Ehe, mtoto wa kike kapewa haya. Kusimamisha mvulana anaweza ku, ku, kumueleza vile <coughs> anavyotamani katika nafsi yake inakuwa ni vigumu. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema laula alhaya'u fi nisa la rtakabati rijalu fi turqat. Lao singelikuwa ile wa jinsi ya kike kupewa haya nyingi wangiliwavamia wanaume katika mabarabara. Si kwamba na wao hawatamani, watamani akaona kweli yule ni handsome lakini si tanzia wapi unaona bwana eh lakini wanaume yule akishasikia tu imemtokea rafiki yangu rafiki yangu amesoma sana sasa pale amekutana na boyfriend yake amempenda huyo mwanaume alitokea tu kumpenda akamwambia njoo nyumbani akaja nyumbani sasa pale kufika nyumbani akamwambia mtoto wetu amesoma elimu yake kwangu chake ni masters yule kaka kusikia vile akasema wewe okay, nitarudi hajawahi kurudi tena sasa yule dada akamfuatilia akamwambia vipi mbona hakurudi <coughs> akasema amin mogopa kwa sababu wewe umesoma sana kunizidi mimi niko tu na diploma kwa hivyo kwa hiyo nyumba itakuwa ni wewe ndo kusema unaona <laughs> <laughs> na hayo tokea lakini ndio nikasema hii ni hofu kwa sababu tukiangalia hata kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tu Muhammad eh, pamoja na tabia zake na uaminifu wake ulimvutia bi Khadija <coughs> kwa sababu twende maana kusoma ni katika kinyume chake ni uwezo. Naam. Tuamiana? Naam. Mtume alikuwa hana chochote. Bi Khadija alikuwa ni mtu tajiri, anayetambulika katika jamii ya Kiarabu. Mhm. Lakini sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuangalia kuwa mimi sasa nikiingia hapa mtadhalilika na ndoa si si ndoa si ndoano. Mhm. Mm Tufamiana Fatima na ndo tuna approach vijana walioko nje na tutusikiliza. Ndoa si kwamba labda ukishaingia kwenye ndoa sasa wewe ndio abadan mhm mm kuisha kabisa. Mpaka kufa kwako <laughs> sasa utoke pale. Na? Ni kwamba eh Utaishi naye kwa uzuri na kuamiliana kwa wema ikitokea matatizo yakashindikana ku, kutatuliwa mm -hmm. basi watu waambiwa basi wewe shika lako na mimi ni, ni shike langu ikiwa itakuwa imeshindikana sasa ndio kasema hiyo bado ni kuwa ah, imani imekuwa chachi na hofu zimekuwa nyingi mm -hmm. yani kwa sasa ingelikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kusema sasa huyu bi Khadija mm -hmm. amekuja tena ndio bi Khadija ndo anakuja si mtume kusema eti labda labda mimi nimenakufagilia au mimi labda na 
nimekupenda vya kufa na kupona yeah. ni bi Khadija na Tuma Saddam jamani mwambieni mm-hmm. ni mimi nimempenda kwa tabia zake mm-hmm. nataka nio we na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kisa kwamba ametueleza dada yetu Fatima hapa yeah. ule binti alipomchukua ule bwana kaona ah ipoambia huyu bwana ni masters <laughs> sana na lakini lakini alianza sasa kupiga labda mahesabu sasa huyu masters mimi nitamlisha nini ndani ya nyumba mimi nitaonekana kama kifaranga nadhani hesabu ambayo alipiga huyu bwana haikuwa ti masters nitamlisha vipi yeye alikuwa ashaambiwa ah huyu msichana tumemsomesha ame amepata masters kwa hivyo akaanza kujipiga hesabu la ilaha illallah basi huyu nadhani mahari nitaambiwa mahari ghali harusi lazima itakuwa yenye gharama kubwa ah afadhali bas ni javoid na si master si nimshtua hapo ni yeye kuambiwa na wazazi huyu kwa sababu ukiangalia uh-huh. na pia ni jambo ambalo ningependa wazazi pale nyumbani wafikirie ambao wana mabinti ukimwambia kijana eti huyu msichana nimemsomesha amefika kiwango fulani na ndio maana mahari yake imekuwa ghali na basi huyu kijana kwani naye hajasomeshwa na wazazi wake amesomeshwa sio na alafu pia kama atakuwa yeye analipa zile pesa Mbona basi nao wazazi wa msichana wasilipe pesa kwa wazazi wa yule kijana kwa sababu naye pia alisomeshwa akafikishwa kiwango fulani. Ukiangalia ile lilikuwa jukumu la mzazi. Umemsomesha akafikia kiwango fulani lilikuwa jukumu. Kwa hivyo asije mtu alafu kamwambie utam, utam, utampa ule mzigo wa kurejeshe kama ambayo ilikuwa deni unamkopesha mtoto wako. Naam. Eh tuzo tunakuwa kusema pia ni vijana kutokujua. Mhm kuliko mwe vipofu wawili ndani ya nyumba. Naam. Afadhali mmoja aona anaona. Mhm. Tufahamia na? Naam. Nikimaanisha kuwa kuliko muonekane nyote, yani hamna mwelekeo. Afadhali mmoja wenu awe na mwelekeo. Kweli. Mm. Na miongoni mwa sifa ya binadamu ni elimu pia. Kwa sababu matatizo mengi yataweza kukuzunguka huyo mwanadamu ya hapa na pale. Mm. Lakini wewe unaweza kawa haujui mwenzako akawa anajua. Naam na akakwambia hapo kijiingiza utajiingiza kwenye shimo ukisaini hapa tu basi sisi kuisha tofamiana tutakuwa misaidika sasa huyo kijana ameingiwa na hofu tu kwa sababu ikiwa tutasema wasomi waolewe na wasomi na matajiri waolewe na matajiri na maskini waolewe na maskini au wa maskini hapo itakuwa bado si maadili ya ubinadamu ambavyo kwamba hata uislamu vile ambavyo kwamba umetufunza kwa sababu mtume aliposema mwanamke aolewe kwa sifa nne. Mhm. Aolewe kwa sifa kwa sifa nne. Naam. Kwa uzuri wake. Mhm. Kwa nasaba yake. Naam. Sawa? Na kwa mali yake mm-hmm. cheo chake. Mm-hmm. Sawa? Naam. Tukizungumza cheo inaweza kaingia mpaka kwenye elimu. Mhm. Tuingiza cheo tuanze kukaa kazi zake. Labda ni kiongozi pia. Ni kiongozi pia. Naam. Kwa hiyo sasa akiwa ni kiongozi mimi ambao kwamba si kiongozi ni simuo kwa sababu yeye ni kiongozi. Mm-hmm. Itaonekana bado tumeenda kinyume na maadili ya Uislamu. Mm-hmm. Ni kwamba wanasema bahati nasibu katika kuoa na kuolewa ni kama kubahatisha. Mm-hmm. Tofahamiana? Mm-hmm. Kwa sababu ikiwa e, sisi ndio tumeambiwa tuweze kuzungumza na wale <coughs> jinsi ya kike ili tuweze kuwaoa, usi give up mapema kwa sababu uki give up huwezekana pale ndio kwenye riziki yako Allah amekuandikia pale mm. na haya mambo tumeyaona mengi sana mm. unaweza kukuta mtu ana kila kitu tumeona na no. wako wengi anakuambia mimi sina tatizo la makazi sina tatizo la riziki mm. alhamdulillah mm. namshukuru mwenye lakini mimi nataka mwanaume mwenye sifa hizi mm. wako wengi sasa ikiwa vijana watakuwa na hofu kama hiyo itakuwa inasababisha sasa ndio haya maafa tunayapata mm-hmm. inakuwa sasa mpaka watoto wa kike wanaenda kufanya mambo ambayo kwamba hayafai wayafanye na vijana jamii za ki, ya vijana wa Kiislamu wanabidi wafanye mambo ambayo kwamba hata Uislamu wenyewe umewakataza wasifanye mambo kama yale lakini unapata kwamba kuna vijana wengi ambao wako financially stable mm-hmm. wana pesa wanaweza waka take care of watu wana wake wanne wanaweza wakawachukua lakini vijana kama wale hawataki kuoa. Yeah. Sasa pengine any advice yeah. gani ngo to leave vijana kama wale ambao wana hela za kuoa yeah. lakini hawataki kuoa. Yeah. Eh si twasema mm. mimi naweza nikawa advice. Mm-hmm. Kwa mtu ukawa na mali. Mm-hmm. Ukawa hauna mke ukaishi kihuni. Mm-hmm. Kabisa. Sawa. <laughs> Cha kwanza wewe ni maskini. Mm-hmm. Na kisha wewe unaishi maisha ya dhiki 
Wata wana na enjoy mm-hmm. lakini wana na jienjoy. Yeah. Tuzamiana? Kwa sababu raha ya mali ni uwe na jamii yako mm-hmm. na watoto wako watakayeweza kukuitisha baba mm-hmm. nataka siti hii nataka kadha kuna mdolini nimemuona sehemu fulani ili ndio raha ya mali mm-hmm. watoto nakwambia bwana sisi baba likizo hii tutataka kwenda kutembea sehemu fulani mm-hmm. tu enjoy ile ndio raha ya mali ikiwa e, utakuwa na mali ukawa jiangalia mwenyewe kwenye kiti kwenye nyumba yako hata una thamani kiasi gani basi unaishi maisha ya dhiki sana mm-hmm. ni sawa sawa uwe bilionea na hauna mke na hauna watoto kweli kabisa kweli maskini mkubwa sana mm-hmm. na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipozungumzia zuyina lin nas mm-hmm. hubbu shahawati minan nisa pambo la wanaume kupendekezewa kwao kwa wanaume ni kuombea wanawake mm-hmm. na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawafanya tabaka tofauti tofauti na kima zao tofauti tofauti na mazungumzo yao tofauti tofauti mm-hmm. na <coughs> uh, kupenda huko aina nyingi Mm-hmm. Kuna mtu anaweza kampenda mwanamke kama vile tulivyozungumza mali yake, cheo chake, uzuri wake, dini yake, tuvamiana. Mm-hmm. Wengine hupendezwa na ma, na maumbile yake. Mm-hmm. Labda ni mnene au mwembamba au ni mfupi au mtu wakati kwa kati au ni mrefu au sauti yake au kutembea kwake au maumbile yake ya viungo vyake vilivyo. Tunafahamiana? Mm-hmm. Hiyo katika masuala mengine. Sasa huyu kijana anapokaa kwanza watu wengi watajiuliza ana shida gani huyu? Unawapa wasiwasi hata watu jamii iliyoko pale. Ndio. Wanasema ah. Huyu kijana ana ana shida gani? Mm-hmm. Si kama ana shida tuende kuongea na wazazi wake wamtafutie daktari. Ndio. Fa nini? Ndio. Wamfanyie matibabu kwa sababu si si kawaida mwanadamu aliona afya zake na akawa na akili hiyo sawa sawa mm-hmm. akakaa peke yake. Mhm. Mm-hmm. Ningependa kuna kauli moja singependa tuache. No. Kuna kasumba ambayo imewaingia sijaona kwa ndugu zetu wa soko wa Islamu lakini ambao ni waislamu wanakasumba ya kujifanya wao ni wa dini sana mtu anaji kwanza wanakuta uh, kuna kisa kimoja mvulana um, aya ni kijana wa kiume akampenda binti fulani yule binti baada ya kupendwa akavaa jilbab na alikuwa yeye ye huvaa tu hijabu basi na amejistiri vizuri lakini akaongeza hijabu akaongeza jilbab baada ya muda fulani akaenda akaongeza niqab baada ya muda fulani akapiga bonge la neti kwenye macho akawa sasa anajifanya mdini sana mpaka ikawa anaambia yule kijana usicheke sana kucheka sana <laughs> <laughs> kucheka sana <laughs> ni haramu naam akafikia hata kitu kingine haram kingine haram 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 mpaka yule kijana akachoka akamwacha sasa yule binti baada ya kuachwa akaja siku nyingine amebuaga jilbab Siku nyingine yule kijana amemkata akaja amebuaga na nini hijabu hijab. akaja na bonge la buti short nywele wazi Aya. sasa kasumba ambayo imewaingia ndugu zetu baadhi ya ndugu zetu wa Kiislamu ni kwa wanajiona kuwa ni wa dini sana mtu anajifanya sana kwa yeye ni mdini tatizo kama hili litatatuliwa vipi e, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maisha ya binadamu au masala ya kidini hataki kumdhiki mwanadamu mm-hmm. Eh, fata dini kadiri ya uwezo wako na vile Mwenyezi Mungu amefanya nini? Amekuwezesha. Amekuwezesha. Na. Na wala dini si kujifanya. Mm-hmm. Dini si kujifanya. Mm-hmm. Dini ni matendo. Na ukawa na nani. Sasa kuna mambo mengine kwa hilo hilo. Mm-hmm. Kwa wengine nakwambia bwana kuna hadithi inasema Mtume sallallahu alaihi wasallam na Aisha Aisha kwa kumuona Mtume jinsi yake. Naam. Hizi ni fikra kwanza ambazo kwamba ni potovu. Potovu. Ni kwamba jinsi ya kike na ya kiume wakishaoana. Mhm. Ndio pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sababu ya ndoa ni nini? Kwa sababu umehalalishiwa yale mambo ambayo kwamba yalikuwa ni haramu kwa wewe. Mhm kumuona maumbile yake kufanya tafassah na yeye labda kukisiana kuhagiana ikuwa ni haramu mhm lakini baada ya kuoa ni halali kwa kwa wewe yale yote 
mm. ucheke naye utabasamu naye kinyume na kutabasamu kwa watu wengine hata kutabasamu yafa mm -hmm. tabasamu fi wajhi hakika sadaka naam tunasema kutabasamu kwa uso ndugu yako mm. ni sadaka mm -hmm. Lakini kicheko kilichokatazwa si kicheko labda cha kicheko labda katika jinsi ya kike ni yule mtu ambaye kwamba atacheka mpaka pige mayo kiasi ambapo kwamba itatashwishwa watu walioko kwingine e, kwingine. Mm -hmm. Lakini katika masala ya bibi na mwana kucheka kutabasamu mm -hmm. sijui kufanya nini yale yote ambayo kwamba wameruhusiwa kisheria kuyafanya. Naam. Ni ruhusa kwa wao. Lakini sasa wale ambao kwamba wanajifanya dini sana kuwa hayo ni makosa. Mtume mm -hmm. sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatuonyesha katika hadithi alikuwa akicheza nabii Aisha wakati mwingine. Mm -hmm. Wakicheka. Paka wakati mwingine wanafanya mashindano hasa ya kukimbia. Ya kukimbia. Na. Na kisa hizi chukua ya mke wa kwanza sasa useme sasa ah mke wangu atufanye ma. Sana lillahi wa inni ilaihi rajiun. Na ule basi mbaya kumnunulia bui bui tu maskini yake. Na. Tuvamiana. Na wakasahau kuwa ndio hizi romantic ambazo kwamba sisi tuziona wakati mwingine tunasema ah wazungu bwana wanajua mapenzi. Wazungu wanajua mapenzi. Wamefundishwa na Uislamu lakini wao wakachanganya mpaka kapitiliza mambo mambo mengine. Lakini sasa Uislamu haukusemi eti kuwa wewe ni mwanadini yamekubana sababu kwamba huwezi kuenjoy na jamii yako. Mm -hmm. Ni lazima uweze kuenjoy. Yale mambo ambayo kwamba yalikuwa ni haramu kwa kuwewe umehalalishiwa baada kuwa imefungwa ndoa. Mm -hmm. Sasa usijiingize tena ukajipadhiki tena ikawa ni haramu haramu kwa kuwe mpaka uko kwenye ndoa. Na mm -hmm. kwa kijana kama huyo tunamwambia hiyo ni imani potofu. Mm -hmm. <laughs> eh, Kabisa. Ni imani potofu na lazima aweze kuenjoy. Nina kauli ambayo ningependa kuongeza lakini muda umetuishia kabisa. Yaani yapo mengi sana kwa sababu yani kuna mengi sana mm. watu ni wajanja zaidi ningependa tu kusema vijana waachile mambo ya njotuishi ama njotukae ama mm. kama stay sio nzuri manake unamwaribia binti wenyewe maisha yake alafu mm. unamtumia unamtumia nafikiri wakati haukumoi mm. ama hata kama uh. sio kama stay unapata pale ambapo anasema sije mnafanya zina pamoja unamwaribia maisha yake alafu ikifika kumuona na nitakuoa nitakuoa alafu mm. moyo tuache hiyo tabia na mimi mwenyewe naweza kazungumza abdul razak mm -hmm. kwa, kwa kuunga mawazo yenu na jamii tukiwafundisha jamii mm -hmm. sure. Kuna kijana itokezea kwa mtumi mm -hmm. Ata kutusisi mm -hmm. Kwa mwambia Rasulallah Nina kuomba tu dua ya kitu hiki Mwaja ha, Nataka dua gani Na kuombo ni ombe kwa mwenye zunga ni ruhusu tu mimi ni wanazini tu Ya Rasulallah na sana kaona makuba Kwa hiyo ya kasa Aaaa mimi shahawa yangu ya Rasulallah yiko juu sana Alhamdulillah Na sana kuomba muombe mwenye zunga ni ruhusu Hilo <laughs> ndio <laughs> Na kuombea Allah subhanahu wa ta'ala na no. sote pia atupatie afya inshallah ili no. tuweze kukumbushana mema na kutekeleza na mawavu itabidi tuondoke mpaka wiki ijayo inshallah kwa sababu muda tayari umetuishia no. kumbuka kukutana nasi katika mitandao ya kijamii at anashid by 254 basi no. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma salam